Hi guys, it's me CJ Vilches and welcome back to my channel. So for today's video, what I'm going to share to all of you is what are the photo editing applications that I have in my phone. Ewan ko kung part na wato ng vlog ko palagi to say this, pero alam ko na papansin na. But I have to apologize again because it's been a long time since I upload ako ng last vlog ko. Bear with me guys, sobrang hirap talaga mag-isip ng content. And sobrang hirap maghanap ng oras. Alam nyo, this past few months, sobrang busy namin sa school, sobrang daming reading, sobrang daming kailangan i-accomplish. So I have no time to do vlogging. Pero here, since ECQ or Enhanced Community Quarantine period, and sobrang boring. And a lot of people have been requesting me this video. Ewan ko, ay, siguro kasi yung mga friends ko, alam nila na mahilig ako sa photography. And, um, a lot of people have been requesting me this siguro dahil um, gusto nilang malaman ko anong mga editing applications ang ginagamit ko at kung saan dumadaan lahat ng mga photos ko bago ko sila i-upload sa social media ko. So lahat ng photos na nandito, ay lahat ng applications na nandito, yun yung ginagamit, <coughs> sorry, yun yung ginagamit ko for my photojournalism photos, I mean photojournalism class, and yun, ito rin yung mga ginagamit ko for, um, editing my portfolios. So, yeah, without further ado, let's go straight to the video. Hindi ko na sabi ko ba yung punto ko, but bear with the environment, guys. If you're not yung something maingay electric fan nyo yun, so, pagtiisan nyo na lang. So, let's start. Um, Siyempre, meron akong separate account for my photography. Uh, I mean, separate folder for my photography applications. So, ito yun. So, the first thing that you're going to see here is Snapseed. So, alam ko, alam dami mo so. <laughs> Maraming may alam na sa inyo ng Snapseed. But, para sa mga hindi nakakaalam, I'm going to share to all of you kung ano man yung Snapseed. So, itong Snapseed, ito yung ginagamit ko for editing my photos. Kapag gusto kong i-edit yung brightness, contrast, saturation, and ambience. Usually, si Snapseed ginagamit ko for my um, pastel-inspired Feed. yung dati kasi yung mahilig ako sa pastel color so yung mga ina-upload ko photos natin sa Instagram ko ay puro pastel pastel um ayaw ko pastel theme so yun snap si ginagamit ko kasi kailangan maliwanag so sa, napakagandang edit, editing application nito kapag gusto mo may achieve si pastel so hi ito hanap ako ng photo so pwede kong ma-edit Ito na lang siguro. Uh, ito. So, um, una, makikita mo si Tune Image sa umpisa, tapos tataasa mo lang yung brightness, tapos, ayan, contrast. Usually, kapag pastel inspired yung ginagawa ko, binababaan ko yung contrast at tinataasan ko si saturation at tinataasan ko yung si ambience. Very good. Ganun lang kadali gamitin si Snapseed, tapos save it, and you're done. So, the next thing that I have here in my folder is Afterlight. Kasi Afterlight, ginagamit ko for my, kapag gusto ko maglagay ng dust doon sa mga photos ko. Ewan ko, minsan kasi nakakadagdag ng drama. Kapag may dust doon sa photo, nakakadagdag siya ng dating. So, ginalagyan ko siya ng dust. For example, is this. Um, there. Eto. Uh, halimbawa, gusto kong lagyan ng dust ng photo na to lalagyan ko lang siya ng dust. Ayan. Ang daming choices. Ayan. Yung mga ganyan. So, nakakadagdag siya ng drama sa photo. And, minsan kasi gusto ko medyo dramatic yung photo. So, naglalagyan ko ng dust. There you go. So, the third one. Nibilisan ko lang kasi ayaw ko tumagal tong video na to. Kasi nakakabagot manood ng isang pagkatagal-tagal na video. So, next thing that I have here is April. So, sa April, usually, ginagamit ko for my collage. Um ginagawa ko to for collage. Ta ginagamit ko to for collage. Tapos, maganda rin yung mga fonts niya. For example, um, es sobrang aesthetic kasi ni April. So, usually, ginagamit ko to for editing my aesthetic photos. Tapos, yung mga aesthetic layouts. Yan. For example, this. Uh, this one. Ito. Ayan. So, ganyan kadali siya. Tapos, pwede mo siyang zoom ng ganyan. Ito. Zoom mo lang siya ng ganyan. Tapos, pwede mo siyang i-uro. I mean, ito yung uro. Ay, 
there go. Tapos kapag gusto mo naman ng pastel na border, since mahirap kasi sa text art meron nito, pero mas madali mas madali mo siyang ma match mas madali match if match if yung ano dito yung um, pastel na color ng border so there you go and dami choices Ayan. there you go april ganun lang kadali next thing or next application that i have here is vco a lot of people know this application kasi ito yung ginagamit nila before na uso si adobe lightroom sa instagram din nila so, ito, ginagamit ko to for filters. So, usually, kasi sobrang ganda ng mga filters dito. For example, is this. Ayan. Sorry sa mga model lang ginagamit ko yung photos. Ayan. So, ayan. Pero, ina ginagamit ko dati si VSCO for my pastel feed also. After I edited my photo sa um, Instagram, ay sa Snapseed, pinatransfer ko siya sa VSCO. So, ang usually na ginagamit ko dito na filters ay A-series. So, ang A-series ay A1 to A10, if I'm not mistake, or A1 to ACG. So, ang lagi kong ginagamit ay si A9, A6, at si A4. Pero, ang lagi kong ginagamit talaga, na palagi-palagi, is si A6. There you go. Kasi, para siyang hindi, ed para siyang hindi filter photo. Tapos, nakakadagdag siya for... Um, paano ba? Mas magmukhang pastel yung kulay noong photo. So, ginagamit ko rin si, uh, si VSCO kapag gusto kong taasan yung tint. Yung ba gusto kong gawing pink kasi dati pink yung Instagram ko. Next is PixArt. So, si PixArt ginagamit ko for my layout. Pag nag-layout ako ng mga photo, especially para sa mga uh, portraits portfolio ko, eto, yun yan. Kasi kung halimbawa gusto ko na ako mismo yung mag-replacing ng mga uh, photos, eto ginagamit ko. Si so freestyle, ayan, yung lagi kong ginagamit dito. Tapos, halimbawa, ayan, dalawang ganyan. Ayan. Example lang naman ito. So, syempre, hindi tayo, <laughs> hindi tayo uh, premium account dito kay kay PixArt. So, makakakita ka talaga ng mga advertisement. <laughs> there you go. Ayan, ganyan. Ayan, naghahanga po siya mga kapatid. Ayan. Ayan. Ikaw yung... Ayan. Pwede mo siyang palipati ng ganyan, ganyan. Ayan. 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 Sa PixArt, dyan, yan, dyan ko usually ginagamit sa PixArt. So, next application that I have here is Fonto. So, obviously, sa pangalan pa lang ng application, ginagamit ko siya kapag mag-e-edit ako ng mga title or um, tawag doon, headlines or yung mga kailangan lagyan ng, ng text sa isang photo. For example, kasi sobrang dami ng fonts dito, guys. Tignan nyo. Uh, huh? There you go. Lokal. Kasi lokal yung pangalan lagi ng ano. Tapos kung titignan ninyo, yung fonts, ang dami. Let me show you. Kasi ang dami. Guys, ang daming fonts sa pagpipilian dito. Kaya, kapag nahihirapan kayong gumamit ng Photoshop, magandang starter pack to. Starter pack? Starter application? <laughs> so, si full fonts yan. Actually, wala yan. Hindi yan for editing fonts. Hindi ko alam kung ba't natin yun sa folder na yan. Oo nga. Pero, ginagamit ko to kapag gusto ko na medyo dramatic yung mga fonts ko sa social media. At alam ko marami na gumagamit ito. Si cool fonts at saka si stylish text. Mas madalas kong gamitin sa stylish text. Next is si Photoshop. I seldom use this application simply because uh, now over-edit niyo yung photo. Pero ito yung ginagamit ko kapag gusto-gusto kong over-edit yung photo. Kapag gusto ko OA yung edit ng photo. So, ito ba? Spring, ganyan. Tignan nyo naman. Ganyan. There you go. Maganda siya kasi minsan kasi, yan, katulad yan, kapag sobrang liwanag ng photo, nakakatagdag siya ng, ng drama effect. Hindi ko gamitin yung drama effect na yan. Anyways, I seldom use this app. So, next app that I have here is Fujicam. So, si Fujicam, alam ko maraming nakakaalam nito sa inyo. Ginagamit ko rin siya for dust pero mas madalis kong gamitin si Afterlife. Mm, ginagamit ko to kapag gusto ko ng mga film inspired at tagal mag open lagi. So, hindi ko na siya isushow sa inyo. Pero ginagamit ko siya kapag mga film inspired photo ang gagamit, ang i-edit ko. So, next application that I have here is Lightroom. Of course, a lot of you know Lightroom. Lightroom ang ginagamit ko ngayon for editing, ay Lightroom ang mahi ko ginagamit ngayon for editing my portfolio 
and my photos for photojournalism class. Ayan, at nakita niyo naman sobrang dami ko ng edit. Hindi ko na kailangan ipakita sa inyo kung para saan yan kasi alam ko at sure ako na alam niyo kung para saan yan. So next is glitch. Si glitch, ginagamit ko kapag gusto ko ng 3D effect sa isang photo. So for example is this. At gusto ko minsan yung, oops, nagbukas yung, <laughs> okay. So si glitch, ginagamit ko, wait na. Ah. Kapag gusto ko maglagay ng tape. Uh-huh. Ay, hindi pala yan. Yes, PHS, tapos tape. There you go. Tapos kapag gusto ko medyo ng ganyan, may mga arte-arte na ganito, yan, yan, yan. Si, si Glitch ang ginagamit ko. And the last application that I have here is PZAP. And a lot of you know what PZAP is. Ito yung may mga makukulit na stickers kasi naman ako mga judgment pa tayo na may miss ko mga stickers na ganun. So, minsan ginagamit ko siya for editing my photo kapag i-upload sa Twitter, ganyan, for icon. Pero, I still don't use that application. But, ayun. That's the only applications that I have in my phone. So, that's for this video, guys. Thank you guys for watching. So, kung gusto ninyong malaman kung paano ako nag-manage ng Instagram feed ko at kung paano ko na-achieve yung, um, pastel-inspired feed ko sa Instagram, just comment down below since napakarami natin oras, guys. Also, if you like this video, please give it a big thumbs up and follow all my social media accounts. Ilalagay ko siya sa baba. And that's for this video, guys. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!